Welcome to another vlog. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Brasso de Mercedes. Isa nga pala ito sa favorite cake ko and for sure, marami din sa inyo ang may favorite nito. So kailangan natin para sa ating mirang ng 10 egg whites, half a teaspoon of cream of tartar, and 3 cups of white sugar. Kailangan nga pala yung egg whites natin is um, room temperature. So, para sa ating filling, kailangan natin ng 10 egg yolks, 1 can of condensed milk, and 1 teaspoon of vanilla extract. Kailangan din natin ng powder sugar or ng icing sugar after natin maluto yung meram. Kailangan din pala natin ng, syempre, yung baking tray. Mer nilagyan ko lang siya ng baking paper. Tapos, sparehan natin siya ng um, cooking spray para hindi dumikit yung ating merang. Tapos, ibibake natin yung ating merang for uh, 20 to 22 minutes ng 350 degrees Fahrenheit or 176 degrees Celsius. Ibibit natin yung ating merang for 5 to 10 minutes sa ating mixer or until ma-achieve um, ma natin yung ating stiff uh, pick stage. So, ibibit na natin siya. Add ko na yung ating cream of tartar, half a teaspoon. And bit by bit, i-add natin ang ating white sugar. So, tignan natin kung ready na yung ating meran. Check natin. Kailangan, ano siya, um, stiff, uh, pick stage. Ayan. So, nakikita nyo? Nakatayo na yung ating merang. So, okay na to. Pwede na natin ilagay dun sa ating tray. So, kailangan nakapreheat na pala yung ating oven. So, preheat lang natin siya. So, 350 degrees Fahrenheit or 176 Celsius. So, ibuhos lang natin yung ating merang sa ating tray. So, in-spray ko na to ng cooking spray. Tapos, meron na rin siyang baking paper para hindi siya dumikit. So, gagamit tayo ng spatula para mas spread natin evenly yung ating merang. So, spread-spread lang natin siya. Ayan, so na-spread ko na siya evenly sa ating baking pan. So, gagamit lang ako ng comb para magkaroon ng design yung ating merang. Kung wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng uh, tinidor. Ayan, para may design yung ating merang. So, brush lang natin siya. Para lang siyang suklay. Kaya ang pangalan niya ay comb. Ayan. Para meron siyang design sa taas pag naluto siya. So, ipasok na natin siya sa oven. So, ibibake natin ito ng 20 to 22 minutes. Or, pag nakita natin na brown na yung ta uh, taas ng ating mira. Or, pag luto na siya. So, while waiting sa ating mira na maluto, um, gawin na natin yung ating filling o yung ating yema. Yung egg custard. So, ilalagay na natin yung ating 1 can of condensed milk. Isunod natin ang ating egg yolks. So, make sure na lutuin natin yung ating filling sa mahinang apoy lang, sa um, low fire, para hindi siya masunog. Lutuin lang natin siya para hindi siya mag-stick dun sa ating pan. Continuous lang yung paghalo dapat. 
So, kailangan nating um, texture dito yung thick siya. Hindi siya dapat yung malabnaw. Dapat thick yung texture. Yung consistency. Add lang tayo ng 1 teaspoon of vanilla extract. Ayan. So, ito na yung ating filling. So, malapit na to. Kasi, uh, patik na siya. So, mag-add lang pala ako ng konting butter. Hindi ko pala nang sabi kanina. So, konting butter. So, ilagay niyo yung butter pag malapit na siya maluto. So, continue stirring lang. Hanggang mag-melt yung ating butter. So, ito na yung consistency na hinahanap natin. So, ayan. Tick na siya. So, pwede na natin i-off yung fire. And then, palalamigin lang natin to Tapos, pwede natin ilagay dun sa ating uh, merang. So, after 22 minutes, i-check na natin yung ating merang. Kung luto na siya. So, ito na siya. Ayan. So, I think pwede na to So, pwede na natin i-off yung oven. And then, kunin na natin yung ating merang. So, let it cool down completely before natin ilagay yung ating powder sugar at, at yung ating filling. After natin ma-cool down yung ating merang, so, lagyan na natin siya ng powder sugar. So, make sure na nakakover lahat. Para hindi dumikit sa ating um, baking paper pag tinuwis na natin siya. Open lip na natin siya pala. Sorry. So, i-peel na natin yung ating baking paper. Ayan. So, ilagay na natin yung ating filling. Yung ating custard filling. Spread lang natin yung ating yema filling hanggang maging even siya dun sa ating merang. Ayan, so na-evenly spread na natin yung ating custard, yung ating filling. Tapos ready na natin tong i-roll. So i-roll na natin ang ating Brasso de Mercedes. So, careful lang tayo sa ating pag-roll. So, ikat lang natin yung edge para malinis siya. Pero, wag nyo ito itatapon na. Actually, ito ngayon masarap eh. 